el hecho de poder estar después de haber sido oyente. La mayoría de todos nosotros que estamos acá arrancamos de esa manera, siendo, siendo oyentes del programa. En una época, cuando nosotros éramos chicos o adolescentes, donde casi no había mucha televisión. ¿sí? Vos pensás que eh, la televisión vino allá por el año 65, la televisión empezó en el 67. O sea, quiere decir que eh, era muy importante el aporte de la radio en ese momento. ¿no? Eh, tenía dos tiras, eh, como, bueno, prácticamente como ahora, una pasado el mediodía, otra el atardecer, pero eh, en la época que uno comenzó a hacer esto, y había dado cuenta de lo que mencionaba recién, eh, era la avidez por esperar el programa, porque tampoco existían las redes sociales, no existía la computadora, no existían los diarios deportivos, o era ni siquiera un proyecto en esa época. Entonces esperar, eh, en mi caso, la radio, eh, radiovisión deportiva de 1315, que era la extra, era como se decía vulgarmente en el ambiente nuestro, esperar la misa. 13.15, 13.30, porque vos tenías condensado en 15 minutos lo que vos querías escuchar. Una bolsa de noticias muy fuerte y muy profunda, con todo lo que había ocurrido previamente. Eh, solamente uno leía, cuando se levantaba, leía la nueva provincia. Por allí alguno podía leer algún diario de Buenos Aires que eh, aparecía en Bahía después del mediodía. Eh, o esperar algún noticiero de televisión a esa hora o un poquito más tarde. Pero la televisión era un poco esperar el momento clave para enterarse de todo lo que había sucedido entonces la radio era una fiel compañera de todos nosotros ahora, de pasar a ser oyente a pasar a ser parte bueno, realmente fue, fue un poco como un sueño cumplido yo creo que más que nada lo que se mantiene es el nombre y que la gente sabe qué va a encontrar pero no es que nosotros busquemos algo diferente o algo distinto nosotros seguimos con los mismos lineamientos este, y además me da la sensación que, eh, por sobre todas las cosas, hay una parte de la sociedad deportiva bahiense que es la credibilidad. O sea, sabe quién le está llevando el mensaje. Y eso, por suerte, es, es como... ¿Viste esos productos que por ahí cambian de, de nombre la marca o cambian de dueño, pero la calidad sí, se sí, mantiene sí. inalterable? Por suerte lo que pasa por ahí.